പ്ലസ് ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് മാഗ്നറ്റിസം കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓർ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവയുടെ ആക്സിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻ മോഷൻ്റെയും ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ്റെയും ഫലമായി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എങ്കിലും സ്പിൻ മോഷനിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിസം പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ മോഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓർബിറ്റൽ മോഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിസം നെഗ്ലിജിബിളാണ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗ്ലിജിബിളാണ് വസ്തുക്കളെ അവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ വെച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കാം ഇതിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുടെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയുടെ ഒക്കെ അവസാനം പഠിച്ച ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം തന്നെ നോക്കുന്നു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് നോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്തില്ല അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും പെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ വേറൊരു കാന്തത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് തൽക്കാലം ഈ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഡി എന്നും കൊടുത്തു ഇത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും ചെറിയ തോതിൽ റിപ്പൽ ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സപ്പോസ് എൻ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരേ പോളുകൾ അടുത്ത് വന്നു എന്നു എന്നു അടുത്ത് വന്നു ഇത് റിപ്പ് ചെയ്ത് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വീക്കായിട്ട് ഇത് റിപ്പ് ചെയ്ത് മാറും എൻ എ സി എൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നോ അതിലധികമോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരും രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്തിരുന്നാൽ പോരെ എന്നൊരു സംശയം വരാം നമ്മൾ കൺസ് റൂളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരേ എനർജി ഉള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർബിറ്റലുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിനകത്ത് സിംഗിളായി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമേ പെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരാം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ലോർ മോർ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ
എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വീക്കായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ പരമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈപ്പോളും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ പരമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇനി ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് അടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലൊന്നാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം അയണുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമ്പിളിൽ അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്ട് ടുവേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയാലും ഇതിന് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോഴും എന്ത് ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാം സെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീടൈൻ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈവൻ വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം അതിന് റീടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയ മെറ്റീരിയല് ഓരോ ആറ്റവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അയോൺ ആറ്റം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൾ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇങ്ങനെ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആറ്റങ്ങളോ അയോണുവോ അയോണുകളോ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ടൈനി മാഗ്നറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ ആ ഒരു ഡൊമൈനകത്ത് ഒരാറ്റമല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ ആറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ഒരു ടൈനി മാഗ്നറ്റ് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡൊമൈനുകൾ ഉണ്ടാ ക്രിസ്റ്റലിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനുകളുടെ എല്ലാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനുകളുടെ എല്ലാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റിസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയാലും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് കാന്തമാക്കി മാറ്റാം കാന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കൽ സോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്ട് ടു വേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീടൈൻ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം ഈവൻ വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ് സോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇനി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ the magnetic domains are arranged in the same direction so the resultant magnetism is very high angana resultant magnetism valare kudalai ini egadesham idinte nere opposite aayi varunna oru pradivasam aanu antiferro magnetism ee antiferro magnetism thilum idu pole domain gal akka pole individual aayittulla atangal akka nammal nokkumbo adinattu para magnetism undaavum appo adu polulla neighboring aaya kore ennam cheyanu tiny magnetical develop cheyunu domain gal develop cheyunu പക്ഷേ ഈ ഡൊമൈനുകളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല ഇത് പാരലലായിട്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാരലായിട്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ നമ്പർ തുല്യ എണ്ണം അപ്പോൾ അപ്പേർ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അതുപോലെ വന്ന് ഇവ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താൽ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റിസം സീറോ ആയിരിക്കും so in antiferro magnetic material the magnetic domains are oriented in parallel and anti parallel directions in equal numbers so the resultant magnetism is zero example mno ini
പാരലായിട്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുല്യ എണ്ണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ക്യാൻസൽ ആവത്തില്ല ഒരു ചെറിയ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഫിസിക്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് ഇക്വേഷൻസോ വലിയ പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നും ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നേരിയ തോതിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും പറഞ്ഞു പരമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ആകർഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വീക്കായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയ അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസുകളിൽ തന്നെ ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയാലും അവ മാഗ്നറ്റ് പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം അതിന് കാരണം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവരുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റിസം വളരെ കൂടുതലാകുന്നു അയൻ കൊബാട്ട് നിക്കൽ കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ആൻറ്റിഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് പാരലായിട്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുല്യ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് സീറോ ആയി പോകുന്നു ആ അവസ്ഥ എം എൻ ഒ എക്സാമ്പിളാണ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് പാരലൽ ആൻറ്റി പാരലൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വിധേയമാകുന്നു എങ്കിലും ഫുൾ ക്യാൻസൽ ആവത്തില്ല കാരണം തുല്യ എണ്ണത്തിലല്ല പാരലൽ ആൻറ്റി പാരൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ചെറിയ തോതിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്തൊര